啊，哎呦，露丝也要举手讲话了。今天是疯了吗？啊，又露锁骨。哇，哎呀，不好意思啊，梦晨姐，我帮你露了哈。好的。然后我是想，嗯，起来，等一下。你也敢哇？大家起来干嘛？紧张，有点紧张。别紧张，别紧张。来，深呼吸，深呼吸。来来来，深呼吸。因为依林姐姐她是没有机会嘛，但是局长经常给我好多机会，但是很多时候我都没有。就把握住那个机会，就是，是我不好，哎、好做作呀，妈呀，好做作、啊，我不是故意的，是真的。因为局长，你以前有问过我，我跟雪峰老师一起来的，我也依然坐在这儿，但我也不经常发言，我也不说什么话，然后就会觉得，来了那么多期，没有对火星。付出过什么？就是没有什么笑点啊，或者是什么点都没有，所以觉得又尴尬又又不好意思坐在这儿。但是我就想起来说两句，就你就不好意思。你<笑>哎，你你你知道，你这样特别好，露丝好可爱，特别好，又有笑点又有泪点，特别的温暖。谢谢你。<笑>我觉得我们今天场上那些没有机会讲话的终极特工啊，大家今天都可以。来来好，这个小伙子你也说一下。我在这边做了三季的初级特工。哦，您您做了三季了？我在这边做了三季的初级特工，他一直在。我先声明一下，我是没有被时间安排的，都是发自内那个内心说的一些话。我想为大家证明一下，这里所发生的一切全部都是真实的。现在好多弹幕上在评论说什么是。啊，什么越做越差呀，越来越不搞笑啊，什么都是假的。我有参与过一些高级特工的一些拍的宣传片，这些艺人们有时候会拍到通宵，对，拍凌晨感谢，要感谢每一位这个火星特工，感谢每一位远程特工。当然，其实我们更要感谢我们现场的这些导演们啊。我们最起码在这个台上，我们还能够很光鲜的被他们看到。但是那些导演有的时候通宵达旦，甚至是一两天都不洗澡啊，就在这个地方休息着。其实他们已经不是通宵了，他们是通命了，就是那种地铺打到在我们的棚里面打到一个周，我都看不懂。真的，我们导演有的是，因为我们艺人可能连着连轴拍，拍完这个拍那个拍这个，真的是倒下一批换一批，倒下一批换一批，人歇机器不歇，对他们是机器是不停的，谢谢你们啊，谢谢。但是我相信我们所有的不容易，就是为了让观众笑一下，所有的不容易都是希望让观众说一句，嗯，还挺好看的。其实这就是我们的工作，呃，也不能说我们有多么多么的辛苦，弄得好像今天最后一集的感觉，好像大结局了。<笑>我觉得大家真的要挺住，因为《火星情报局》真的很多人都在关注。确实，第三季的前两期肯定我们有一些偏差，多拍了一些短剧。七分多钟的前方演短剧，谁要看啊？哎，还有还有宇哥好好，啊，宇哥也演了，真的，只看到你我就快进了。而且你想一下，我们节目多少人看？王俊凯，从第一季看到现在，那天就是刚刚录大本营，他马上问我，哎，你上次在那个《火星情报局》说的那个《爽约七年》那个老师是谁啊？他就全程很关注。还有那个《悟空传》的导演，看到欢天喜地的，还有我我他们很爱看。对，我在剧组里也是，我一去他们就会演给我看，他说。你们最近那个梗特别好玩，还有出国的时候，所有的就是华人都会跟我说，《火星情报局》第三季什么时候开始？比如说我们上次有一个这样的叫做“逮逮逮逮逮”，但是有的人就整个公司大家一起来跳“逮逮”，整个公司一起跳，大家非常非常开心。所以大家千万不要忽视自己在这个地方所付出的一丝一毫的努力。有可能你不在乎，但是观众朋友真的非常非常在乎你的一个笑声，或者是你的一个小小。小的动作，真的真的，通过您看到的或者是听到的，觉得我们依然在努力的话，我们现场的朋友，请给我们一点掌声，好不好？对，为了大家对我们的鼓励和支持，我觉得这个体验一定要
。哎，你的体验的意思是什么？你的我都忘了。我就觉得你越爱什么，越觉得这件事情不容易，所以我提议每次局长出场的口号要改，改成在地球开会是最烦的，在火星开会是最不容易的。Yeah. 感谢曲屏专业级双摄，乐享非凡。vivo 新旗舰 X Play 六特约赞助。本节目由一片等于一整瓶精华液的函数黑面膜独家冠名，由曲屏专业级双摄，乐享非凡。本节目由 vivo 新旗舰 X Play 六特约赞助播出。接下来选王牌特工。哇！你先点一个你认为的。我觉得今天已经有人打破格局了。今天赢的人不用讲了，肯定是刘维这个题啊嘛，对不对？我选的也是维维。好了，各位亲爱的朋友，我们不要忘记还有一个笑点记录员，依然是笑点记录新人当中记录的最多的那一位，跟我们的维维来竞争我们今天的王牌特工。来，我先说我自己的，我是十三次。你看我以前都是三十几次、二十几次，啊，岁月不饶人呐、啊。雪芙，我跟你讲，百发百中，讲两次话。两个笑点，你看，薛之谦，两位数，十次，啊，我今天有那么少吗？你有没有记错、啊？宇哥，十次，啊，敬老尊贤的，弄一个单数不大好看嘛。你比如说前锋就只有八次啊，孟晨九次，哎呦，圆儿跟这个数字好像都挺有缘分的，又是六次，六次，维维十一次。烧饼就几，十次，我还我还加二十六次嘞， yeah! 非常不错，冲天了，朱真十二次，哇，真的，哇，管用的，管用的，用的<笑>顶那个报纸的时候就加了五次，<笑>杨迪十七次， yeah! 谢谢大家。我们这一期的王牌装备：火星光速婴儿车。最近啊，很多火星特工都感觉好事将近。孟晨呢，新闻里面说是准备奉子成婚。薛之谦呢，也曾经承诺，三十五岁要生个猴子啊，要生个孩子。哎。刘维也承诺，火星第七季的时候，带着他跟薛之谦的孩子要来开会。前锋呢，我给他布置了一个任务，我也跟他说，三十六岁之前一定要当父亲啊，要让他的父亲感到无比的欢喜。所以你看，好事将近，本局长就非常开心，给大家提前做好了准备。两位背对背，石头剪刀布。杨迪，你要赢了，你会把它送给谁？我就送给我妹妹呀、啊，我妹妹刚好生了二胎。哦，妹妹生了二胎，我妹妹正好光速在街上训孩子。<笑>你要是赢了，你会自己用吗？我会留着，留着啊啊,啊！石头剪刀布，哇哦，咋了？<笑>我的。本期的王牌特工就是杨迪。哎，爸爸带你上天！